పరిస్థితుల్లో నిన్న మనకు కనిపించాయి రెండు వందల ముప్పై పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో కనిపించింది ఈ మార్నింగ్ కొద్దిగా ఏషియన్ మార్కెట్స్ వీక్గా ఉన్నాయి అదర్వైజ్ మన గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అయితే పాజిటివ్గానే కనిపిస్తోంది యూఎస్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ పాజిటివ్గానే క్లోజ్ అయ్యాయి కానీ ఫ్యూచర్స్ ఇప్పుడు కొద్దిగా నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి బహుశా అది కారణం ఏండొచ్చు మనకు నిఫ్టీ ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కొంత నెగిటివ్ ట్రెండ్ ఉండడానికి అదర్వైజ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ నెట్ పాజిటివ్గా నిన్న ముగిసింది ఎఫ్ఐఎస్ కూడా నిన్న కొనుగోలు చేయడం చూసాం సుమారుగా ఐదు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు ఒక ఆరు వందల పది కోట్ల రూపాయలు మన డిఐఎస్ కొన్నారు దీంతో అక్టోబర్ ట్వంటీ థర్డ్ తర్వాత మళ్ళీ నెట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయింగ్ అనేది మనకు కనిపించింది లెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రోర్స్ చూద్దాం అండ్ లాంగెస్ట్ డిఐఐ బయింగ్ కూడా ఇది జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత వరుసగా ఎన్ని సెషన్స్గా మోర్ దాన్ ట్వంటీ సెషన్స్గా మన డిఐఎస్ కొనుక్కుంటూ వస్తున్నారు ఎఫ్ఐఎస్ అమ్ముతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా సో నిఫ్టీకి ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడ ఎంత దూరంలో నిలిచింది టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెరిగితే మళ్ళీ ఆల్ టైమ్ హై డేస్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఫిఫ్టీ డే హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ పైన ఉంది అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైమ్ హైకి పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ రెండు వందల పాయింట్ల దూరంలో ఉంది టూ మంత్స్ హై ఇది అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఎనీవే ప్రతిరోజు రికార్డ్ హై దగ్గరే క్లోజ్ అవుతూ వస్తుంది రియల్టీ ఇండెక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ హై ఐటీ ఇండెక్స్ నిన్న 2.5% పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరగడం మరీ ముఖ్యంగా మిడ్ క్యాంప్ ఐటీ స్టాక్స్ అండి ఎంత స్ట్రాంగ్గా మనం కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్ ఎంఫసిస్ ఎలాంటి టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా నిన్న పెరగటం చూసాం సో దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ థింగ్ అబౌట్ ఐటీ మళ్ళీ ఐటీకి తోడుగా బహుశా బ్యాంక్ నిఫ్టీ పార్టిసిపేషన్ ప్రారంభం అయితే మాత్రం మార్కెట్స్కి ఆల్ టైమ్ హైస్ అనేది పెద్ద అసాధ్యం కాదు చాలా సుసాధ్యం అయిపోతుంది సో మనం టీసీఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇవాళ స్టాక్ లైమ్ లైట్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే బై బ్యాక్ రికార్డ్ డేట్ని అనౌన్స్ చేశారు నవంబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మనకు ఆ రోజు నుంచి అమలవుతుంది బట్ నవంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ లోగా కొన్న వాళ్ళకే బై బ్యాక్ వర్క్ ఇస్తుంది ఇది గమనించండి సో హడావిడిగా ఇరవై మూడు తర్వాత ఎవరైనా కొంటే వాళ్ళకి బై బ్యాక్ రాదు అండ్ ఈసారి రిటైల్ యాక్సెప్టెన్స్ తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందండి ఎందుకంటే మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో కూడా చూసాం ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ మాత్రమే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారు అప్పుడు ఈసారి కూడా బహుశా ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అప్పుడు మేబీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారనుకుంటే ఇప్పుడు కొన్న వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ రూపీస్ ఉంది నిన్నటి క్లోజింగ్ ప్రైస్ అండ్ ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ది బై బ్యాక్ ప్రైస్ సో ఇప్పుడు ఒకవేళ కొని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్స్ ఎవరికైనా యాక్సెప్ట్ అయితే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంతే సో ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ చాలనుకుంటే ఆ పని చేయండి లేకపోతే అన్న అందున ఇవాళ బహుశా కొద్దిగా మనకు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద ఆ ప్రైస్ మీద ఇంకా తక్కువ రిటర్న్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ గమనించి మాత్రమే బై బ్యాక్ కోసం టెంప్ట్ అవ్వాలి అదర్వైజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాళ్ళు లక్ పరీక్షించుకోవచ్చు ఫోర్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీకి కనుక టీసీఎస్ కొనుగోలు చేస్తే ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి వాళ్ళు బహుశా మార్కెట్లో కొనుక్కోవచ్చు ఇలాంటి ప్రక్రియ టీసీఎస్లో కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ దేర్ ఆర్ దేర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ నిన్న కూడా చూసాం పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి అలాగే కన్ కన్జంప్షన్కి రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అన్నీ స్ట్రాంగ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి ఇవాళ మనకు న్యూస్ బేస్డ్గా జరగబోతోంది ఏఎస్కే ఆటో నిన్న లిస్ట్ అయింది సో టెన్ పర్సెంట్ ప్రీమియంతో మనకు నిన్న క్లోజ్ కావడం చూసాం ఆ తర్వాత గోల్డ్మెన్ శాక్స్ మూడు వందల పది రూపాయల దగ్గర ఇరవై మూడు లక్షల షేర్లు కొనుగోలు చేసింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వన్ గుడ్ టూ వీలర్ ఆటో యాన్సలరీ స్టాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్స్ తయారు చేసే కంపెనీ బేసికల్లీ అడ్వాన్స్డ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్స్ సో ఇది ఒక స్టాక్ టు వాచ్గా మనం భావించవచ్చు అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ వీటిలో ఒక న్యూస్ ఉంది ఆర్బీఐ కొత్తగా ఈ ఇన్స్టా ఈఎంఐ వంటి సదుపాయాలని ఇవ్వడం నిలిపివేయమంటూ ఆర్డర్స్ జారీ చేసింది బికాస్ ఆఫ్ కొన్ని రెగ్యులేటరీ నిబంధనలను వీళ్ళు ఉల్లంఘించారన్న వార్తలతో అలాగే మారుతి హీరో మోటో యాక్టివ్గా ఉంటాయి వెహికల్ సేల్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్ సేల్స్ పెరిగాయన్న వార్తలతో అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్లో ఇవాళ కూడా బహుశా కొంత మూమెంటం కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఇలా మనం స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ చూస్తాం మోర్ దాన్ ది ఇండెక్స్ యాక్షన్ ఇక ఎల్నిస్తో మాట్లాడదాం మార్నింగ్ క్రాంతి గారు ఏమిటి మ్యాచ్ చూసారా ఇంతకీ
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేదు అవకాశం దొరుకుతాం ఇటువంటి మ్యాచ్ లో ప్రత్యక్షంగా చూడడానికి చూడాలి వస్తుంది సండే అహ్మదాబాద్ ట్రై చేయండి టికెట్ మాట ఏమో కానీ ఎయిర్ ఫేర్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉండి ఉంటాయి సో కష్టం లేదు రైట్ ఏంటి ఆర్ యూ కాన్ఫిడెంట్ ఇండియా విల్ విన్ ది వరల్డ్ కప్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది గారు ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ టైం వస్తుంది గారు అది క్రికెట్ లా అవ్వచ్చు క్రికెట్ లో ప్రత్యక్షంగా ఉల్లాసంగా అందరూ ఎంటర్టైన్మెంట్ లా చూస్తున్నారు బట్ దానిలో వెనకమాల ఉన్న ఎఫర్ట్ తీసుకున్నటువంటి మెజర్మెంట్స్ అది మార్కెట్ లో అయినా కానీ క్రికెట్ లో అయినా కానీ వస్తుంది గారు ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ టైం వస్తుంది గారు డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ మనం మనం క్రికెట్ ని ఓన్లీ ఒక స్పోర్ట్ గానే చూడాల్సిన అవసరం లేదు దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే ఒక హార్డ్ వర్క్ అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో చూస్తున్నంతసేపు ఎస్ వై నాట్ వై మనం కూడా ఇలా ఎందుకు ఉండకూడదు ఎందుకు ఉండలేం అనే ఒక భావన వస్తూ ఉంటుంది సో దట్స్ రీజన్ దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ వై ఐ వాచ్ క్రికెట్ టు గెట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ పీపుల్ లైక్ షమి సో ఏంటి క్రాంతి గారు ఏ విధంగా నేను అఫ్కోర్స్ మీ కౌంటర్లో ఒక దానిలో ఒక వార్త చూశాను పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్కి ఒక ఈ ఏరో స్పేస్ కంపెనీ నుంచి ఒక దాని నుంచి ఆర్డర్ వచ్చింది అన్న వార్త సో ఇటువంటి వార్తలు తరచుగా మనం చూస్తున్నాం చాలా కంపెనీలో చూస్తున్నాం హ్యూజ్ ఆర్డర్ బుక్స్ కంపెనీ కంపెనీస్ బిల్డ్ చేస్తున్నాయి అండ్ పీటీసీ ఈజ్ అఫ్కోర్స్ నా వన్ అమౌంట్ వస్తే వసంత్ గారు పీటీసీ కన్నా చూసినట్లయితే వసంత్ గారు ఒక ప్రముఖ ఏవియేషన్ సంస్థ వరల్డ్ లోనే ఇండియన్ మేక్ సాఫ్రాన్ ఇట్స్ అ ఫ్రెంచ్ ఇండియన్ మేకర్ అనమాట ఈ కంపెనీ నుంచి వాళ్ళకి ఈ టైటానియం ఇంగ్రాడ్స్ అంటే ఇంజన్ లో కొన్ని స్పేర్ పార్ట్స్ కి సప్లై చేసే కాంట్రాక్ట్ అనేది పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్ కి రావడం జరిగింది వస్తుంది ఇక్కడ ఒకటి ఇన్వెస్టర్స్ గమనించాల్సిన అవసరం ఏంటంటే వస్తుంది గారు ఈ ఆర్డర్ రావడానికి పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్ లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి క్యాపెక్స్ నెక్స్ట్ ఆ టెక్నాలజీస్ ని స్టేజ్ వైజ్ గా డెవలప్ చేస్తూ వస్తుంది అంటే నార్మల్ గా మేము పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్ గత కొంతకాలంగా బ్యాలెన్స్ షీట్స్ చదవటం క్యాష్ ఫ్లోస్ చదువుతూ ఉంటే వస్తుంది గారు అసలు పొందన లేదనమాట అంటే ఆ స్టాక్ ప్రైస్ కి దీంట్లో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కనపడుతున్న ఫిగర్స్ కి పొందం లేదు అసలు ఇట్స్ హై వాల్యూ స్టాక్ లాగా చూస్తాం అనమాట కానీ ఏంటంటే లా నార్మల్ గా మనం ఇన్వెస్టర్స్ సామాన్య నార్మల్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పరంగా ఎలా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది అది కావాలి మాకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ లో ఫ్యూ ఒక ఇయర్స్ లో వస్తుంది గారు వాళ్ళ ఆర్డర్ బుక్ విపరీతంగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ ప్రస్తుతం ఉన్న రెవెన్యూ చూస్తే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ వస్తుంది గారు అది త్రీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ కి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది వస్తుంది గారు అంత అంత ఎక్స్పోనెన్షియల్ రెవెన్యూ గ్రోత్ వస్తుంది అనమాట ప్రస్తుతం ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ మనం కనుక ఈ ఇండస్ట్రీస్ ఏంటంటే హై గెస్టేషన్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళు సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి దాని ప్రెషర్ ని ఫేస్ చేస్తూ ఆ టెక్నాలజీస్ ని డెవలప్ చేశారు నౌ ఇట్స్ ద టైం వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నార్మల్ గా మనం ఆటో ఆటో యాంజలరీ కంపెనీస్ లో మనం చూస్తే కనుక ఒక ఆటో కంపెనీకి ఒక కనీసం ఇరవై మంది పదిహేను మంది వెండర్స్ ఉంటారు ఒక ఒక పార్ట్ సప్లై చేయడానికి అంత సప్లై చేయని మేనేజ్మెంట్ ని ఆటో ఇండస్ట్రీ మేనేజ్ చేస్తుంది వేర్ యాజ్ ఏవియేషన్ కంపెనీస్ కి వచ్చేసేసి వాళ్ళు ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత ఉంచుతారు అనమాట బహుశా ప్రస్తుతం సాఫ్రాన్ కి ఈ ఇగ్నైట్స్ కానీ టైటానియం స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ సప్లై చేసే కంపెనీస్ వరల్డ్ మొత్తంలో రెండు ఉన్నాయి మూడోది పిటిసి అవుతుంది వస్తుంది గారు నెక్స్ట్ ఇది బిగినింగ్ ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ చెప్పినట్టు ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే సెబి డిస్క్లోజర్ నామ్స్ కూడా ఉంటాయి రానున్న రోజుల్లో మంచి ఆర్డర్ బుక్ మంచి మార్జిన్స్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది వస్తుంది గారు ఓకే సో దట్స్ అబౌట్ పిటిసి ఇండస్ట్రీస్ సో రాజేంద్ర గారు ఎలాగా ట్రేడ్ చేయాలి ఇవాళ మనకు స్వల్పంగా లాభాలతో కూడిన ఓపెనింగ్ గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తుంది ఎంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ సో ట్రేడింగ్ ఎలా మొదలు పెడితే లాభాలు వస్తాయి ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ ఇక్కడ మనం రెసిడెన్స్ జోన్ కి ఆల్రెడీ వచ్చేసాం అండి నిన్న మనకి ఒక చాట్ ప్యాటర్న్ చూస్తే కనుక అఫ్ కోర్స్ ఇది డేటా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ దే ఉన్నప్పటికీ నేను ఒక హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ఫార్మేషన్ చూసాం మనం సో హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే కనుక హైయర్ లెవెల్స్ లో కొంచెం సెల్లింగ్ వస్తుంది అని ఒక ఇండికేషన్ మనకు వస్తుంది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెషన్స్ లో మనం ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి నైన్ హండ్రె
వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా అప్ సైడ్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ కొనాలంటే కనుక ఈక్వల్లీ డౌన్ సైడ్ కూడా ఉంది మన నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏ మళ్ళా మనకు సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నిన్న గ్యాప్ కూడా ఒక కీ సపోర్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లో చూస్తే కనుక నైన్టీన్ ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ ఒక సైడ్ వేస్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది డిమాండ్ జోన్ లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ లోనే కొంటే ఐ థింక్ రిస్క్ టు రివార్డ్ ఇస్ గ్రేట్ సో ఎవరైతే రిస్క్ తీసుకుంటానో నాకు పర్లేదు ఐ వాంట్ దూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనుకుంటే కనుక నిన్నట్లో షుడ్ బి ద స్టాప్ లాస్ విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ ఎయిటీ టు నైన్టీ పాయింట్స్ అనమాట సో దట్స్ అప్ టు ద క్లయింట్స్ ఆర్ ట్రేడర్స్ టు డూ అండ్ నేను మనం ఉదయం అనుకున్నాం త్రీ వీక్స్ పైన మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ క్లోజ్ అవుతుంది అని సో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ వన్ పైన ఎప్పుడైతే ట్రేడ్ అవటం మొదలు పెడుతున్నా ఫస్ట్ అవర్ లోనే మేబీ ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సిక్స్ నైన్టీ త్రీ లెవెల్స్ అయితే ఓపెన్ అప్ అయిపోయాయి సో నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పైకి వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది బట్ అఫ్ కోర్స్ మనకి ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ చూస్తే కనుక ఫార్టీ త్రీ సిక్స్ నైన్టీ టూ దగ్గర ఉంది అండ్ నిన్నటి గ్యాప్ చూస్తే ఫార్టీ త్రీ నైన్ సెవెంటీ సో దట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ డిమాండ్ జోన్ అండ్ అక్కడే లాంగ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అని అంటాను ఐ థింక్ ఈ రోజు ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది నిఫ్టీది సో నేను మనం చూస్తే కనుక ఫస్ట్ ఐ మీన్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెడితే కనుక ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లోనే ఇట్ ప్లే సో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లోనే మనకి నిఫ్టీ ప్లే చేయడం జరిగింది దట్ ఇండికేట్స్ దట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాల్స్ లో దెర్ ఈస్ ఎ బిగ్ బిగ్ రోల్ ఓవర్ సో నా ఉద్దేశంలో ప్రాబ్లీ ఈ ఈ రోజు కూడా నైన్టీన్ సెవెన్ దగ్గర ఒక కీ రెస్టెన్స్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బికాస్ నెక్స్ట్ వీక్ రోల్ ఓవర్స్ కూడా మనకి ఈ రోజే జరుగుతాయి కాబట్టి సో ఆ నేపథ్యంలో ప్రాబ్లీ నిన్న మనకి పెరిగిన సెక్టర్స్ చూస్తే కనుక ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్లీ ఐటీ విచ్ హాస్ అవుట్ పర్ఫామ్ అఫ్ కోర్స్ మిడ్ క్యాప్ ఐటీస్ అన్ని కూడా ఫోర్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మధ్యలో పెరుగుతాయి కనుక ఈవెన్ లార్జ్ క్యాప్ ఐటీస్ కూడా టూ టు త్రీ పర్సెంట్ కూడా పెరగటం చేసాం సో నిన్న లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో కూడా ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ఐటీ విచ్ హాస్ టేకెన్ నిఫ్టీ వన్ సైడ్ గా చెప్పవచ్చు లాస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఏదైతే నిఫ్టీ పెరిగిందో అండ్ దానికి తోడు అఫ్ కోర్స్ టాటా మోటార్స్ న్యూస్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఐపీఓ విచ్ ఈస్ కమింగ్ అప్ ఆ స్టాక్ కూడా అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది దాంతో పాటు ఆటో స్టాక్స్ లో హీరో ఉండా అండ్ బజాజ్ ఆటో కూడా అవుట్ పర్ఫామ్ చేయడం చేసాం అండ్ నిన్న మనం బజాజ్ ఫైనాన్స్ గురించి చెప్పే అవసరం కాదు నిన్న ఉదయం సో దట్ న్యూస్ హాస్ కమ్ అవుట్ యాక్చువల్లీ సో ఎందుకు వీక్ ఉంది అంటే కనుక క్లియర్లీ దెర్ వాజ్ ఎ న్యూస్ ఎస్టర్డే లైక్ వాళ్ళది ఒక టూ ప్రొడక్ట్స్ ని మార్కెటింగ్ చేయొద్దు అన్న ఒక ఇండికేషన్ సో ఇలాంటి టైమ్ లోనే ప్రాబ్లీ దట్ స్టాక్ నీట్ టు బి బాట్ ఎందుకంటే వన్ టూ డేస్ ఆర్ వన్ వీక్ లో అందరు మర్చిపోతారు ఆ న్యూస్ అండ్ ఫైవ్ మంత్ లో కూడా మనం చూస్తే సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది సో నిన్న ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ మనం ఇచ్చింది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ హాస్ కమ్ సెవెంటీ వన్ థర్టీ సెవెన్ దగ్గర చెప్పడం జరిగింది అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ ఉంటుంది సిక్స్టీ ఎయిట్ సో మనం గమనించాల్సి ఏంటంటే ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి స్టాక్ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒకవేళ వచ్చింది అంటే కనుక దట్ షుడ్ బి అ గుడ్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఎవరికైతే వ్యూ ఉంటుందో సో దట్స్ వేర్ ద వీక్నెస్ చూసాం అండ్ మనం ఆల్వేస్ చూస్తాం సెక్టర్ రొటేషన్ జరిగినప్పుడు ఏదైతే ప్రీవియస్లీ పర్ఫామ్ చేసేవో ఆ సెక్టర్స్ కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి సో ఆ కోవలో ఐ థింక్ దివి ఫార్మా హాస్ డన్ లిటిల్ బ్యాడ్ బ్యాడ్ అంటే ఐ మీన్ రివర్ రివర్స్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు డాక్టర్ రెడ్డి అండ్ సిప్లా లాంటి స్టాక్స్ అండ్ ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఎస్టర్డే ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు దో మనకి ఎస్బీఐ అండ్ పిఎన్బి స్వల్పంగా పెరిగినా కూడా సో లీడ్ చేసిన మనకి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు పర్సెంటేజ్ లో చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ యాక్సిస్ కోటక్ బంధన్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి సో పిఎస్యు స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అది కొద్దిగా బ్యాక్ సీట్ తీసుకునే అని చెప్పొచ్చు నేను మనం అండ్ ఎఫ్ అండ్ ఆఫ్ స్పేస్ లో కూడా మనం చూసినా కూడా ఎన్ఎండిసి లాంటి స్టాక్స్ లో స్వల్పంగా రిప్లేస్మెంట్ అవటం చూసాం అండ్ అగైన్ మనకి ఐటీ స్పేస్ లో ఏదైతే ఉందో విన్నర్స్ ఆల్వేస్ విన్ అంటూ బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ మనకి పిఎస్ సాఫ్ట్వేర్ అగైన్ ఒక న్యూ హైర్ అవటం చూసాం అఫ్ కోర్స్ దాంతో పాటు ఎల్ఎన్టి ఫైనాన్స్ కో ఫోర్స్ కానీ నౌక్రి ఇవన్నీ కూడా ఒక మంచి అప్
ఎస్ బ్యాంక్ అగైన్ ట్వంటీ క్రాస్ అవటం చూసాం అండ్ జేపీ ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ హై దాకా రావటం చూసాం సో ఈ స్టాక్స్ లో కొద్దిగా కాషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అంటే దిర్ ఇస్ నో హామ్ అండ్ నో థ్రెట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ బ్యాంక్ ఒకవేళ కొనాలి అనుకున్నా కూడా సెవెంటీన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టాలి ఉన్న స్టాక్స్ ని కూడా ట్రైలింగ్ స్టాప్ పెట్టవచ్చు ఎందుకంటే చాటికలీ లాస్ట్ డిసెంబర్ హై ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ త్రీ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అది టెస్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ డెఫినెట్లీ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా త్రీ ఫోర్ రూపీస్ అప్ సైడ్ ఉంది బట్ ఈక్వలీ టూ రూపీస్ కింద స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవడం ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా అన్న ఉద్దేశం ఓకే టర్నింగ్ సీజన్ దాదాపుగా అయిపోయింది అయిపోయింది ఇంకా అఫీషియల్ గా అయిపోయింది మేబీ ఏమన్నా ఒకటి అరో వస్తాయని తెలియదు అండ్ ఈ క్రికెట్ గురించి మళ్ళీ గుర్తొస్తే ఈ తెలుగు కామెంటరీ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో చాలా సంతోషదాయకమైన అంశం మంచి తెలుగు కామెంటరీ ఉంటున్నాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఇంగ్లీష్ కంటే సరే హిందీ ఎలాగో ఏదో నడుస్తూ ఉంటుంది నాకు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అర్థం కాదు బట్ తెలుగు కామెంటరీ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు ఎంఎస్కే ప్రసాద్ మంచి చక్కటి తెలుగు మాట్లాడతారు ఆయన అలాగే ఇంకా మిగతా వాళ్ళ పేర్లు తెలియదు సో వెంకటరామన్ అనే ఆయన ఆయనకు తెలుగు సరిగా రాదనుకుంటాను కానీ ఆయనకు ఉన్న క్రికెట్ పరిజ్ఞానం అత్యద్భుతం సో దే ఆర్ ఆన్ పార్ ఆర్ ఈవెన్ బెటర్ దాన్ దీస్ ఇంగ్లీష్ కామెంటేటర్స్ క్రికెట్లో అంతకుముందు ఇప్పుడు నేను తెలుగులో కామెంటరీ వినలేదు ఫస్ట్ టైం వరల్డ్ కప్లోనే వింటూ ఉన్నాను హాట్ స్టార్లో సో ఎక్సలెంట్ తెలుగు కామెంటరీ వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రేక్ తీసుకున్నా బ్రేక్ తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి కాల్స్ మెయిల్స్ తీసుకున్నాం దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం బ్రేక్ టైంలో ఒక మెయిలర్ పంపించిన ఆవేదన వింటూ చూస్తున్నాను నా మెయిల్ చదవటం లేదంటూ సో అన్ని మెయిల్స్ మనం ప్రతిరోజు చదవడం కష్టం కదండి ఎక్కడో అక్కడికి సాధ్యమైన మెయిల్స్ చదివే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఆర్ఎస్ రాజు ఇంటర్నేషనల్ కన్వేయర్స్ రెండు నాలుగు స్టాక్స్ అడిగారు మీరు రెండింటికి చెప్తాం నెస్కో ఈ రెండింటి గురించి చెప్దాం క్రాంతి గారు ఇంటర్నేషనల్ కన్వేయర్స్ ఏమిటి ఏ పరిస్థితిలో ఉంది పరిస్థితిలో అంటే మంచి స్థితిలో ఉందా దుస్థితిలో ఉందా వస్తుంది గారు నిన్న స్టాక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ కొట్టింది వస్తుంది గారు బహుశా ఆ ఉద్దేశంతో ఆయన మెయిల్ రాసి ఉండొచ్చు వస్తుంది గారు దీంట్లో చాలా పాజిటివ్స్ జరిగినవి వస్తుంది గారు కానీ ఏంటంటే ప్రైస్ మూవ్మెంట్ రావడానికి టైం పట్టింది ఇంటర్నేషనల్ కన్వేయర్స్ ప్రస్తుతం వచ్చేసేసి వస్తుంది గారు పాజిటివ్ గానే రియాక్ట్ అవుతుంది కొంచెం వీళ్ళకి ఏంటంటే ఈ కన్వేయర్స్ బెల్ట్స్ అనేవి ఎక్కువ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ యూరోపియన్ కండిషన్స్ పెద్ద బాగాలేదు అందుకే స్టాక్ అనేది ఇన్ఫాక్ట్ ఫార్టీ రూపీస్ ఆ రేంజ్ బిలోకి వచ్చింది బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది గారు బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ టైమ్ లో ఎంటర్ అవడానికి ట్రై చేస్తుంటారు ఎందుకంటే నిన్న అప్పర్ సర్క్యూట్ కొట్టింది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈ టైం అంటే ఈ టైమ్ లో కొంచెం కాషియస్ గా ఉండాలి బోటం లెవెల్ లో ఉన్నప్పుడు మనం నార్మల్ గా ఇగ్నోర్ చేస్తాం టాప్ లెవెల్ లో ఉన్నప్పుడు ట్రేడింగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ టైమ్ లో అయితే ట్రేడింగ్ చేయాలి కానీ ఈ టైమ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అయితే అనుకూలం కాదు వస్తుంది గారు ఎందుకంటే స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డబల్ అయింది బోటం నుంచి ఈ నెస్కో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి బేసిక్ గా ఇన్ఫ్రా రంగానికి చెందిన కంపెనీ వీళ్ళు ఐటీ పార్క్స్ అద్దెకిస్తూ ఉంటారు అలాగే ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్స్ నిర్వహిస్తున్నారు హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ సెక్టర్ ఇప్పుడు చాలా ఈ రేట్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ సెక్టర్ ఈ కంపెనీ కూడా మీరు మీ దగ్గర ఉన్నాయా లేకపోతే ఏమిటి అనేది రాయలేదు ఇందులో వీటి గురించి చెప్పండి అన్నారు ఓ కొన కొనొచ్చా అని అడుగుతున్నారు డిప్స్ వచ్చినప్పుడు నెస్కో కూడా కొనుక్కోండి రిజల్ట్స్ కూడా బాగానే ఎప్పటికప్పుడు ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఓకే ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి నేను చౌదరి మాట్లాడుతున్నాను నెల్లూరు నుండి మార్నింగ్ అండి చౌదరి ఇది ఎలక్ట్రో స్టీల్ థర్టీ సెవెన్ లో ఉన్నాయండి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ షేర్స్ అది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు సార్ రెండోది బీసీజీ బీసీజీ అది థర్టీ నైన్ లో ఉన్నాయి ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ షేర్స్ అది కొద్ది రోజులు హోల్డ్ చేయొచ్చు సార్ బీసీజీ బీసీజీనా ఆ బీసీజీ బీసీజీ అయితే మనం ఏం కామెంట్ చేయటం లేదు అది ఎప్పుడో చాలా కాలం క్రితం చెప్పడం జరిగింది పాత వీడియోలు చూసుకోండి ఎలక్ట్రో స్టీల్ కాస్టింగ్స్ పరిస్థితి ఏంటి
అండ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఎయిటీ సెవెన్ కింద ట్రేడింగ్ స్టాప్ పెట్టి హోల్డ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తా బికాస్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ ఇన్ అన్చార్టెడ్ జోన్ అన్చార్టెడ్ అంటే వన్ నాట్ వన్ ప్రీవియస్ ఆల్ టైమ్ హై ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ది సో ఈజీగా ఇది వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ కూడా అప్ సైడ్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అద్భుతంగా పెర్ఫార్మెన్స్ కనిపిస్తుంది బోత్ ఫైనాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ స్టాక్ పెర్ఫార్మెన్స్ రెండు కలిసి సరి సమానంగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్న కంపెనీ చాలా చాలా మంచి వెల్త్ క్రియేటర్ ఎలక్ట్రో స్టీల్ క్యాస్టింగ్స్ ఐ థింక్ యూ కెన్ స్టిల్ హోల్డ్ ఇట్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వసంత్ గారు మార్నింగ్ అండి సార్ నా పేరు సురేంద్ర అండి నా దగ్గర యూనియన్ బ్యాంకు థౌజండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి యావరేజ్ వచ్చేసి వన్ ఫోర్టీన్ సార్ ఓకే సార్ ఫ్యూచర్ అలా ఉండబోతుంది హై రేట్స్ లో ఎంటర్ అయ్యారు మీరు యూనియన్ బ్యాంక్ అయినా ఈవెన్ కోటక్ బ్యాంక్ అయినా కూడా మీకు బాగా లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ ఉందా ఎస్ సార్ ఓకే లాంగ్ టర్మ్ అంటే టూ టు త్రీ ఇయర్స్ హోల్డ్ చేయదగిన స్టాక్స్ ఇవి ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ లో పెరుగుతాయా లేదా అనే ఉద్దేశం మాత్రం కష్టం రాజేంద్ర గారు కోటక్ బ్యాంక్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం ప్రైస్ మూవ్మెంట్స్ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఐ థింక్ షార్ట్ టర్మ్ లో ఇట్స్ ఇన్ డౌన్ ట్రెండ్ అనే చెప్పాలండి ఎందుకంటే ఇట్స్ ట్రేడింగ్ బిలో టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఒక రేంజ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది సో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ వన్స్ ఇది ఎయిటీన్ నాట్ ఫైవ్ పైన కన్సిస్టెంట్ గా ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ట్రేడ్ అవుతాయి కనుక మేబీ ఆయన కొన్న ప్రైజ్ ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ ఎయిటీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది ఐ థింక్ మీరు చెప్పినట్టు లాంగ్ టర్మ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ స్టాక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన కిందకి టిప్స్ లో వచ్చి ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో ఏదైతే ఉందో సిక్స్టీన్ ఫార్టీ అలా వచ్చిందంటే కనుక ఐ షుడ్ యావరేజ్ అని కూడా సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ప్రాబ్లమ్ మనకు చూస్తే కనుక లాస్ట్ టైం కూడా డిసెంబర్ లో ఇట్ మేడ్ ఏ హై ఆఫ్ నైన్టీ సిక్స్ అండ్ సిక్స్టీ కూడా లో రావటం చూసాం సో ఆయన కొన్నది ఆల్మోస్ట్ హైయెస్ట్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడున్న ప్రైస్ ప్రకారం So, if he is willing to wait for one year and 20% kind of question would average just then take an account, I think 150, 160 in the next one, one and a half year, Union Bank would have a chance to come to this. Okay, Nifty Manako, 19,622. This level, the like pre-open level, can be seen. Maybe slightly weak opening, this is the same level, Manako, pre-open trade low, so just on the, can you, 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 ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ క్లోజ్ అయ్యేది అప్పుడు చూద్దాం ఏ విధంగా ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ క్లోజ్ అవుతుందో మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుని వచ్చేద్దాం ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర నిఫ్టీ ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో సో ఇది ప్రస్తుత పరిస్థితి మరి కొంతమంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ కుప్పం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ నా పేరు సరవణ అడగండి సరవణ సార్ మాది లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఒక టెన్ ఇయర్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో ఒక ఐదు ఆరు స్టాక్స్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఎస్ఐబి చేస్తున్నాం సార్ ఇన్ఫోసిస్ ఒక హండ్రెడ్ స్టాక్స్ వెయ్యి మూడు వందల డెబ్బై మూడు లో ఉంది ఎస్బీఐ వచ్చి ఒక ఐదు వందల డెబ్బై మూడు లో నూట డెబ్బై స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఎల్ఎన్టి వచ్చి ఒక రీసెంట్ గా ఒక పది స్టాక్ లో మూడు వేల ఎనభై మూడు లో ఉంది జియో వచ్చి ఒక యాభై స్టాక్ లో జియో ఫైనాన్స్ వచ్చి నూట యాభై ఏడు స్టాక్ లో వచ్చి షేర్స్ వచ్చి యాభై యాభై షేర్స్ ఉన్నాయి వేరియన్స్ వచ్చి ఒక ముప్పై షేర్లు ఉన్నాయి సార్ రెండు వేల రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదులో ఇది కంటిన్యూగా షిబ్బాన్ చేసుకుంటూ పోతే టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఏమి ప్రాబ్లం రాదు సార్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకు వస్తుంది సార్ యావరేజ్ గా అటు అదే విధంగా ఒక ఐఓబి స్టాక్ సార్ నలభై ఒక్క రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు కోటక్ సెక్యూరిటీ బ్యాంక్ నూట ఇరవై నాలుగు రూపాయలు టార్గెట్ ఇచ్చిన ట్వెల్వ్ మంత్స్ పీరియడ్ లో అది కరెక్ట్ అయినా సార్ సరే ఐఓబి గురించి మాట్లాడదాం మిగతా విషయాలు పదే పదే మాట్లాడి నాకే బోర్ కొడుతుంది క్రాంతి గారు ఐఓబి నలభై ఒకటి రూపాయల్లో కొన్నారు ఆయన ఏంటి పరిస్థితి వసంత్ గారు టాప్ లైన్ కంపెనీ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వసంత్ గారు ఐఓబిలో ప్రాఫిటబిలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది వసంత్ గారు కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి వస్తుంది ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ అన్న బ్యాంక్స్ అన్ని లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బాగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసిన బ్యాంక్స్ ఇవన్నీ ఈ స్టాక్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూకో లాంటి యూకో బ్యాంక్ లాంటి బ్యాంక్స్ మల్టిప్లై అయ్యా
కానీ ఏంటంటే వసంత్ గారు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్ ఇన్వేరబుల్లీ లాంగ్ టర్మ్ పెట్టుకుందాం అంటే ఈ చిన్న పబ్లిక్ అంటే లివిట్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వదిలేస్తే కనుక మిగిలిన వాటిలో ఎక్కువ గ్రాస్ ఎర్రస్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది అది ప్రీవియస్ గా జరిగింది మళ్ళీ రానున్న రోజుల్లో ఇటువంటి గ్రాస్ ఎర్రస్ ఏమైనా జరుగుతాయా లేదా అనేది చూడాలి అందువల్ల ఇప్పుడు కొనేసి బ్లైండ్ గా మర్చిపోదాం అంటే కుదరదు వసంత్ గారు ఐఓబిన్ జాగ్రత్తగా ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక లైటర్ నోట్ లో చెప్పాలంటే నాకు పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అన్నప్పుడల్లా రాజేంద్ర రెడ్డి గజేంద్ర రెడ్డి సినిమాలో బ్రహ్మానందం గుర్తుకొస్తుంటాడు అనమాట ఎందుకంటే ఏనుక్కి లోన్ ఇస్తాడు కానీ అదేంటంటే దానికి పాలు అమ్ముదాం అని లోన్ ఇస్తాడు కానీ అది మొగ ఏంది అనమాట సో ఎక్కువ వరకు ఈ మేనేజ్మెంట్స్ ఆ రకంగా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాయి కానీ ఏంటంటే ప్రస్తుతం బాగా సిస్టమ్స్ ప్రాసెసెస్ బాగా డెవలప్ అయినవి ఇటువంటి జరుగుతాయా లేదా అంటే చూడాలి వసతి గారు మనం పిఎన్బి ఎగ్జామ్స్ బాగా చూసాం అంటే మీరు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం సినిమా కాబట్టి అప్పటి పరిస్థితి అలా ఉండేది బట్ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో కూడా ఒక అకౌంటబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కనిపిస్తుంది చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి బ్యాలెన్స్ షీట్స్ చక్కగా క్లీన్ చేసుకున్నాయి ఎన్పిఎస్ పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చాయి దాదాపుగా కాదు పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చాయి దే ఆర్ అనే వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ కాకపోతే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ పాత తప్పులు పునరావృతం కాకపోతాయంటే అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని మీరు రివ్యూ చేసుకుంటూ మీరు మీ టార్గెట్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ అలా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు రైట్ మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే నమస్తే వసంత్ గారు అడగండి నమస్తే రాజు గారు నమస్తే క్రాంతి గారు ఏంటి మీ పేరు నా పేరు మోహన్ రావు అండి అడగండి మోహన్ రావు గారు ఆర్టిమా సిన్సా గురించి కావాల్సింది నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ షేర్స్ తీసుకున్నానండి అండ్ పెనార్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకున్నాను అండ్ దేవయాని ఇంటర్నేషనల్ వీటి లెవెల్స్ గురించి కొంచెం చెప్పారని చెప్పేసి ఏమిటి మీరు ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొన్నారా లాంగ్ టర్మ్ కోసం అవునండి షార్ట్ టర్మ్ కోసం సార్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం ఎంత మీ వయసు నా వయసు సిక్స్టీ సెవెన్ అండి అది అందుకని అడిగాను వయసు కొద్దిగా గొంతేమో అలాగే కనిపిస్తోంది మీరు చేస్తున్నవేమో కొద్దిగా ఏమంటాం యవన లీలల్లాగా ఉన్నాయి సరే ఆప్టేమస్ ఇన్ఫ్రా మంచి కంపెనీనే ఈ మధ్య ఈ హార్డ్వేర్ హంగామా జరిగిన టైంలో హడావిడిగా మూడు వందల ఎనభై దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి రావడం చూస్తున్నాం సరే ఏమిటి క్రాంతి గారు ఆప్టేమస్ ఇన్ఫ్రా ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారా మీరు లేదు వసంత్ గారు నేను ట్రాక్ చేయట్లేదు వసంత్ గారు ఈ స్టాక్ ఆయన అడిగిన వాటిలో మిగతా స్టాక్స్ దేవయాని ఈజ్ ద డీసెంట్ కంపెనీ వసంత్ గారు ఓకే నేను ఆయన మాట్లాడుతున్నా దేవయాని ట్రాక్ చేస్తున్నాను ఏం జరుగుతుంది ఈ కంపెనీలో దేవయాని ఇంటర్నేషనల్ లో రిజల్ట్ బాగుందా ప్రాఫిటబిలిటీ అయితే వసంత్ గారు స్లోగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కొంచెం దేవయానిలో ఇంకా వన్ టూ క్వార్టర్స్ వెయిట్ చేయాలి వసంత్ గారు ఎందుకంటే ఇంకా ఈ కంపెనీకి రిజల్ట్స్ లో ఇంకా మొమెంటం అనేది రావాలి ప్రస్తుతం అయితే ఆయన హోల్డ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ క్యూఎస్ఆర్ స్పేస్ లో ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది బాగా వస్తుంది దాంట్లో ఒక అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే స్టాక్ దేవయాని అనమాట ఇంకా వన్ టూ క్వార్టర్స్ వెయిట్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు క్యూఎస్ఆర్ స్పేస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్పేస్ అని ఎప్పటి నుంచో మనం అందరం ఎదురు చూస్తున్నాం ఈ కంపెనీ పర్టికులర్ కంపెనీ దేవయాని కేఎఫ్సి కెంటక్కీ ఫ్రైడ్ చికెన్ పిజ్జా హట్ కోస్టా కాఫీ ఇలాంటి బ్రాండ్లన్నీ ఫ్రాంచైజీగా ఇండియాలో తన నెట్వర్క్ను విస్తరిస్తూ యువత ముఖ్యంగా యువతను మోహన్ రావు గారు లాంటి యువకుల అటెన్షన్ను అట్రాక్ట్ చేస్తోంది తప్పకుండా ఫ్యూచర్ బాగుంది కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది ఇవన్నీ కూడా వర్కౌట్ అయ్యి ఇవన్నీ లాంగ్ టర్మ్ అవుట్లుక్ మాత్రమే ఉండాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది ఇందులో షార్ట్ టర్మ్లో క్వార్టర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ అంతగా గొప్పగా మనకు కనపడదు ఇటువంటి వాటిలో కొంచెం మీరు పేషెన్స్ కావాలి అండ్ షార్ట్ టర్మ్ అవుట్లుక్ ఇందులో ఎంత మాత్రం పనికిరాదు అది గుర్తుంచుకోండి మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో వెంకట్ రావు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి వెంకట్ సార్ నాది ఒక రెండు స్టాక్స్ ఉన్నాయి సార్ ఒకటి ఎన్ఎండిసి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను తీసుకున్నాను సార్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో తర్వాత స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఒకటి ఎన్ఎండిసి ఏమో సిక్స్టీ త్రీ యావరేజ్ స్టీల్ ఏమో ఎయిటీ ఫోర్ యావరేజ్ సార్ ఇప్పుడు వన్ లాక్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాయి సార్ రెండు సార్ నేను పెట్టిన పెట్టుబడికి దాన్ని హోల్డ్ చేయొచ్చా సార్ ఎన్ఎండిసి కానీ స్టీల్ కానీ రెండు ఒకటి హమీ ఆర్గానిక్స్ కూడా చెప్పండి సార్ అది ఎగ్జిట్ అవ్వాలా ఉండాలా అమీ ఆర్గానిక్స్ ఎరేట్లో కొన్నారు
అని ఆర్గానిక్స్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ నైన్ లో తీసుకున్నారు థర్టీ షేర్స్ అది మొన్నటి వరకు బాగానే పెర్ఫామ్ చేసి మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ వచ్చేసి సరే ఎన్ఎండిసి ఎన్ఎండిసి స్టీల్ రాజేంద్ర గారు ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు బుక్ చేసుకోవచ్చా ఇక్కడ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ హోల్డ్ అండి ఎన్ఎండిసి ఇక్కడ నుంచి కూడా ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఇప్పుడిప్పుడే అది పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం మొదలైంది సో నా ఉద్దేశంలో వొలటాలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే మన రిజల్ట్స్ వచ్చినా కూడా ఇట్ హాస్ కమ్ డౌన్ టు త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ టెన్ అగైన్ విత్ ఇన్ నో టైమ్ బ్యాక్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కూడా రావటం విషయం సో డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అని అంటాను ఒక సిక్స్ మంత్స్ హోల్డ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది ఓకే రెండు కూడా కొంత మరికొంత టైం మీరు వెయిట్ చేయొచ్చు బట్ అమీ ఆర్గానిక్స్ మాత్రం టైం పడుతుంది ఓకే ఇరవై ఆరు పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో మనకి నిఫ్టీలో నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సమీపంలో ప్రారంభమైంది బ్యాంక్ నిఫ్టీ ముప్పై ఐదు పాయింట్లు నష్టం కనిపిస్తుంది సెన్సెక్స్ నూట పదిహేను పాయింట్లు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ స్లైట్లీ పాజిటివ్గా ప్రారంభమైంది బట్ బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది పదహారు వందల తొంభై నాలుగు స్టాక్స్ లాభాలతో మూడు వందల డెబ్బై నాలుగు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఓఎన్జిసి కొద్దిగా సులభంగా పెరిగింది టీసీఎస్ రికార్డ్ డేట్ వచ్చింది స్వల్పంగా పెరిగింది ఇన్ఫోసిస్ కూడా స్వల్ప లాభంతో కనిపిస్తుంది అలాగే టాటా మోటార్స్ అదానీ పోర్ట్స్ డాక్టర్ డి స్లాబ్స్ ఇటువంటి వాటిలో కొంత లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి నష్టపోయిన స్టాక్స్ ఓకే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు మరింత బెటర్గా కనిపిస్తుంది బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎనీవే ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ పవర్ గ్రిడ్ స్వల్ప నష్టంతో కనిపిస్తుంది అలాగే బజాజ్ ఫిన్సర్ కూడా నష్టాలతో బజాజ్ హోల్డింగ్స్ నష్టాలతోనే ఉంది రత్నమణి మెటల్స్ టీటీకే ప్రెస్టేజ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ వీటిలో స్వల్ప నష్టాలు అంతే ఎక్కువ పెద్ద నష్టాలని చెప్పలేము మనం బ్యాంకింగ్లో పిఎన్బి బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ స్వల్పంగా లాభపడ్డాయి జొమాటో ఈజ్ అప్ ఒక టూ రూపీస్ పెరిగింది వన్ ట్వంటీ టూ దగ్గర జొమాటో కనిపిస్తుంది మణపురం ఫైనాన్స్ స్వల్ప లాభంతో ఓపెన్ అయింది సో ఇలా మనకు ఒక ఫ్లాట్ టు స్లైట్లీ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ బజాజ్ ట్విన్స్ కొద్ది డ్రాక్ చేశాయని చెప్పొచ్చు అండి ఇక్కడ సో ఐ థింక్ నిఫ్టీ మెయిన్ రీజన్ వాటికి టూ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ టౌన్ లో ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నా రెండు కూడా సో నా దేశంలో ప్రాబ్లీ కన్సల్టేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందండి ఇప్పుడు ఉదయం చెప్పినట్టు సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ సెవెన్ దగ్గర బిగ్ ప్లే ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్ కేసు పుల్ బ్యాక్ వచ్చినా కూడా ఐ థింక్ నిన్నట్ హై మేబీ దాని పైన క్లోజ్ అవ్వకపోవచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ డౌన్ సైడ్ కొంచెం సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ ఇంకొక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడితే కనుక రిస్క్ రివార్డ్ కొద్ది ఫైర్ అవుల్ అవుతుంది నిఫ్టీకి దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బాయ్ ఈవెన్ క్యాష్ మార్కెట్ లో కూడా ఇట్స్ ఆల్ మిక్స్ ట్రెండ్ సో నిన్న మొన్న పెరిగిన స్టాక్స్ లో కొద్దిగా రిట్రేస్మెంట్స్ రావటం చూస్తున్నాం సిడిఎస్ఎల్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ రిట్రేస్ రావటం చేసాం మేబీ సమ్ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏదో ఉన్నట్టు ఉంది ఎందుకంటే ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ కేమ్ టు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ నా ఇట్ ఈస్ స్టడింగ్ ఎట్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ అండ్ సేమ్ థింగ్ మోతిలాల్ కూడా లాస్ట్ టూ డేస్ లో ఆల్మోస్ట్ థౌసండ్ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పెరిగినా కొద్దిగా రిట్రేస్ అవుతున్నాయి సో ప్రాబ్లీ వాటిల్లో వీ నీడ్ టు లుక్ అండ్ టిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం అగైన్ వి షుడ్ ఓకే రైట్ సో ఒక ఫ్లాట్ ఓపెనింగ్ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇండెసెస్ పరంగా స్లైట్లీ నెగిటివ్ బయాస్తో ఓకే ఇంకా మెయిల్స్ చూద్దాం రాజేష్ మెయిల్ పంపించారు ఆవాస్ ఫైనాన్షియర్స్ డెబ్బై షేర్లు ఉన్నాయట పదిహేను వందల అరవై రూపాయలు ఇంకా ఎక్యుమినేట్ చేసుకోవచ్చా ఎక్కడ సపోర్ట్ ఉంది ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసం ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఇవన్నీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ అండి ఈ కంపెనీ గురించి చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండేవి ఒకప్పుడు అంతగా పెర్ఫామ్ చేయలేదు ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ మెరుగవుతోంది రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్గా ఎలా ఉంది ఆవాస్ ఆవాస్ ఫైనాన్షియర్స్ ప్రస్తుతం మనకు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ రూపీస్లో ట్రేడ్ అవుతోంది మీరు అడిగిన సపోర్ట్ అయితే కింద కనిపిస్తుంది అండి థర్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో కనిపిస్తుంది అక్కడ వరకు వస్తుందా అంటే మనం ఎగ్జాక్ట్గా మనం చెప్పడం కష్టం సో థర్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అయితే ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ మరి ఈ ఈ మధ్యలో మీరు ఎక్కడైనా ఒక బయింగ్ మీరు బాగా దాన్ని స్టడీ చేసుంటే కొనుక్కోండి తర్వాత క్యాంప్స్ గురించి అడుగుతున్నారు ఉదయ్ క్యాంప్స్ ఈ రేట్లో కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం క్రాంతి గారు కొనుక్కోవచ్చా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే పీక్
స్టాక్ దొరికినప్పుడు కొనుక్కోవాలి వస్తుంది గారు ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ కూడా లిస్ట్ అయిన తర్వాత బాగా పెర్ఫామ్ చేసి మళ్ళీ ఒక కన్సల్టేషన్ లోకి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఆ కన్సల్టేషన్ బ్రేక్అవుట్ వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ రైజింగ్ గా ఈ స్టాక్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ కంప్లీట్లీ మార్కెట్ ఏ రకంగా మూవ్మెంట్ ఉంటుందో ఈ స్టాక్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఆ రకంగానే ఎర్నింగ్స్ కూడా ఆ రకంగానే ఉంటాయి వస్తుంది గారు అందువల్ల ఇమీడియట్ గా బై చేయాల్సిన అవసరం లేదు టిప్స్ లో బై చేయాలి ఓకే జితేంద్రనాథ్ జ్యోతి ల్యాబ్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ కూడా హోల్డ్ చేస్తున్నారు పది సంవత్సరాలుగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫేస్ ఎట్ వాట్ ప్రైస్ ఈస్ట్ ఇండియా హోటల్స్ అయితే అలాంగ్ విత్ ఆల్ అదర్ హాస్పిటాలిటీ కంపెనీస్ పెర్ఫామ్ చేస్తుందండి జ్యోతి ల్యాబ్స్ కూడా చక్కగా మీకు పదేళ్ళుగా అంటున్నారు కాబట్టి మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసి పెట్టి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు డబ్బులు అవసరం అని అనుకుంటే మీరు అమ్మాల్సిందే తప్ప అదర్వైజ్ యూ కెన్ స్టిల్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ దిస్ కంపెనీ రెండు కూడా మంచి కంపెనీలు అండ్ మంచి ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు ఆ పర్టికులర్ సర్వీసెస్ కావచ్చు రెండింటికి కూడా మంచి డిమాండ్ ఉన్న సమయం ఇది మరి కొంతకాలం ఈ బుల్ మార్కెట్లో మీరు వీటిని అటు పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత సెంట్రల్ బ్యాంక్ బాలకృష్ణ అడుగుతున్నారు కరెంట్ ప్రైస్లో వన్ ఇయర్ కోసం కొంటారట రవీంద్ర గారు కొనొచ్చా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఈ రేట్లో ఐ థింక్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ అండి సో ఆల్రెడీ స్టాక్ మనకి త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ చూస్తే ఫిఫ్టీ సిక్స్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ రూపీస్ కరెక్ట్ అయింది సో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ షుడ్ బై అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ మార్కెట్ బాగా కరెక్ట్ అయ్యి అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్కి వస్తే కనుక వన్ ఇయర్ కోసం సెంట్రల్ బ్యాంక్ కొనొచ్చు అండి ఓకే రామకేశవ రెడ్డి అశోక్ లేలాండ్ షేర్లు హోల్డ్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా క్రాంతి గారు చెప్తారా వసంత్ గారు ఆయన కనుక ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా తీసుకుంటే వసంత్ గారు ఈ కమర్షియల్ వెహికల్ అంతా రివైవల్ అనేది వస్తుంది వసంత్ గారు నెక్స్ట్ ఫ్యూ క్వార్టర్స్ లో కూడా ఎర్నింగ్స్ బాగా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది సో అందువల్ల ఆయన ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా చూస్తే కనుక ఈ కెన్ హోల్డ్ అని వసంత్ గారు ట్రేడింగ్ పరంగా చూస్తే వసంత్ గారు కొంచెం ఇంకా ర్యాలీస్ లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు వసంత్ గారు బహుశా స్టాక్ మళ్ళీ తిరిగి వన్ నైంటీ లెవెల్స్ కి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంది ఆ టైమ్ లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే శ్రీనివాస్ జ్యోతుల ఆయన హెచ్ఐఎల్ ఇందులో నో లాస్ నో ప్రాఫిట్లో ఉన్నారట దీని నుంచి జొమాటో అండ్ రెస్పాన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్ వీటికి షిఫ్ట్ కావచ్చా అని అడుగుతున్నారు ఆయన హెచ్ఐఎల్ అంటే హైదరాబాద్ ఇండస్ట్రీస్ వసంత్ గారు స్టాక్ అయితే వసంత్ గారు ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లో ఉంది కానీ ఇట్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ మోడల్ వసంత్ గారు టెన్ ఇయర్స్ చూస్తే వసంత్ గారు ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ అనమాట కానీ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ కన్నా చూస్తే ఇట్స్ నాట్ ఏ పెర్ఫార్మర్ ఆయన ఇన్ కేసు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఈ కంపెనీ నుంచి జొమాటోలోకి వెళ్తున్నారు జొమాటో మొమెంటం జోన్ లో ఉంది ఈ కెన్ బై టిప్స్ వసంత్ గారు రెస్పాన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్ చాలా ఎరోటిక్ మూవ్స్ ఉంటాయి కొంచెం జాగ్రత్తగా వాల్యూమ్స్ చూసుకుని ఆ స్టాక్ లోకి వెళ్ళాలి అంతేకాని ఆయనకి హై రిస్క్ ఎప్పటైట్ ఉంటేనే రెస్పాన్సివ్ స్టాక్ లాంటి స్టాక్స్ లోకి వెళ్ళాలి జొమాటో ఈజ్ ఫైన్ వస్తుంది గారు ఈ కెన్ గో ఇప్పుడు ఏం రివైవల్ అంతా వస్తుంది జొమాటోలో మొమెంటం ఉంది నెక్స్ట్ టార్గెట్ ప్రైసెస్ కూడా బాగా రివిజన్ అయ్యాయి అఫోర్డ్ టార్గెట్ ప్రైసెస్ వన్ ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ దాకా కూడా టార్గెట్ ప్రైసెస్ రివైజ్ అయ్యింది ఓకే ఆటో ఎన్సల్ రిస్క్ లో బ్యాంకో ప్రొడక్ట్స్ ఈ ఈ స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా వరుసగా స్లోగా గ్రాడ్యువల్ గా హడావుడిగా సర్క్యూట్లు కొట్టాలి తక్కువ బట్ చాలా చక్కగా బిహేవ్ చేస్తూ పెరుగుతూ వస్తుంది దిస్ ఇస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ టు వాచ్ బ్యాంకో ప్రొడక్ట్స్ ఓకే మార్కెట్స్లో అదే ఓపెనింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కిందే నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది ఈ లెవెల్ని అధిగమించి సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ని సక్సెస్ఫుల్గా అధిగమించగలిగితేనే ఒక అప్ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం పీవీటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వ